വെൽക്കം ഓൾ ടു ലച്ചൂസ് എജു ടിപ്സ് ലച്ചൂസ് എജു ടിപ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസി വോയിസിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസി വോയിസിന്റെ ക്ലാസ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ എന്നിങ്ങനെ നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഹൂവിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസി വോയിസിന്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ഫോർ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കാണുക കാരണം അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് ആ ലിങ്ക് എടുത്തു നോക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പാർട്ട് ഫൈവിലേക്ക് വരിക സി ദ സെന്റൻസ് ഹു ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹു അല്ലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഹു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഹു ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഹു എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്കുക ഹൂവിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഹൂവിന് പകരം അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഹി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഹൂവിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഏത് ഹി എന്നിട്ട് സെന്റൻസ് ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതാം നോക്കൂ ഹി ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വ്യത്യാസം ഹു ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർറോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഹൂവിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട് ഇട്ടു അത് ഹി ആണ് ഹി ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയി ഹി ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാസി വോയിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹി ആൻസേഡ് വാട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്ട് ആക്കി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയി ടെൻസ് നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് വോസ് ഓക്സിലറി വെർബ് യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോസ് ആൻസേഡ് ബൈ ഹിം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഇട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഹി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോസ് ആൻസേഡ് ബൈ ഹിം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് അത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടെത്താം ഈ ബൈ ഹിം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താക്കാം ബൈ ഹൂം എന്നാക്കുക അതായത് ഈ ബൈ പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാനായിട്ട് ബൈ പാർട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ഹി സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിം ആയത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്ന ഏതാണ് ഹു ആണ് ഹു വരുന്ന കേസിൽ ബൈ ഹൂം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ലെ ബൈ ഹൂം വാസ് ദെൻ സബ്ജക്ട് ബൈ ഹൂം വാസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ഹൂം വാസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ who answered the question അല്ലേ ഞാൻ ഹൂവിന് പകരം ഒരു സബ്ജക്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഹി ആണ് ഹി ആൻസേഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയപ്പം ഇത് ഇന്റർറോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസ് ആയി മാറി അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സെന്റൻസിന്റെ പാസിവോയിസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോസ് ആൻസേഡ് ബൈ ഹിം ഓർത്ത് വെക്കണം ബൈ ഹിം വരാൻ കാരണം ഹി സബ്ജക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഹു ആണ് സബ്ജക്ട് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് എന്തായി ബൈ ഹൂമില് സെന്റൻസ് ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ ഹൂ വരുന്ന കേസില് പാസി വോയിസ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഹൂമിലായിരിക്കും ബൈ ഹൂം പ്ലസ് ഓക്സിലറി വെർബ് പ്ലസ് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തും ഹൂ വരുന്ന കേസിലും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ടെൻസ് ഏതാണെന്ന് ശ്
him. Pakshe, nammalda question ida na who will give the money? Apo nammalda di do. Idin da answer dikka na ita by whom ili vanam starti ay. By whom the by him no la by whom ay. Ini enda vende auxiliary var bala le. By whom will then subject. By whom will the money? By whom will the money be given? इतना ना ये वाली सेंटेंस ने आंसर है। Who will give the money इन्दु पर इन्दा active voice इन्दे passive voice लेके मार्चिंग बोला form इतना ना By whom will the money be given? पर ये रंड कारिंग अलग इनका वाला रंग नाइ मंसलाई नहीं हमें जारी किन्हों और एग्जाम्पल बोले तम कुनो का Active and passive voice ले assertive sentence, imperative sentence, interrogative sentence, interrogative sentence ले yes or no question, other wh questions अद बोले who in the case, इत्र तोड़ा आया पड़ता है कि नमलाय active and passive voice अंदर बारे इन्ना आ उरु portion complete है, okay? इन्ह नमल से यान पोंड ना active and passive voice ले PSC अदने basic इधे चोविचे तोड़ा previous year question लाय क्या ना पोंड ना if you want to ask a previous year question, you will have an idea of how you will get a question in the exam. That is the first time you will get a question. Then, how do you answer and eliminate the question? How do we know the answer? 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 Let's go to the first question. They hung the bill table. They hung the bill table. They hung the bill table. They have built a bridge. इधे ये द सेंटेंस है। They subject उन्नदा आधे तरह ना how were बकवान उन्नदा नहीं। इधे statement है ना। अलंगिल assertive sentence है ना। रण्णा मते कारी नाम बारनी अंदर की ना tense है दाना identify चेना। दानों का how built है। इधे ये द tense है present perfect है ना। present perfect है ना मंसला की। इन्हें नमल मंसला के अंदर अंदर इरिनो इधे ने object है ना। They have built what a bridge अदा इधर तंदरी किन्ह सेंटेंस नोकी दिस स्टेटमेंट याना आदिने टेंस नोकी प्रेजेंट परफेक्ट याना ऑब्जेक्ट इन नम्बर कंडेटी ये दाना ए ब्रिज इन्हें नमक पॉइंट दा ऑब्जेक्ट ले बैना लो पासी हुई से स्टार्ट यान नाले ऑप्शन उड़ तो फर्स्ट ऑप्शन ही दाना ए ब्रिज हाउ बीन बिल्ट बाई दम � and option D, a bridge has been built by them. Now, we have to start the bridge of the object. This is the same thing. Present perfect. Present perfect. Present tense. Present tense. Past perfect. I am saying that. Been. We use a word. That is the auxiliary verb. Been. We use a V3 form. Now, we have to say that. Present perfect. Been. तो नमले फर्स्ट सेंटेंस देखो अन्य बीन दो ये ब्रिज हाउ बीन बिल्ट बाय दम दा इवडे बीन ओंडर पीड़ित चला पांच राय एकाम अल्ले अपन नमक केलिमिनेटी चाहिए ना रण्डा मते इड तो ऑप्शन बी ये ब्रिज हास बिल्ट बाय दम अन्य उन्नड़ बीन नहीं लिया अपना बी नमले एलिमिनेटी दो इन्हें नमल मोना म दा आवडे एम बी नोंडर अब आलम ऑप्शन बी आणा नमले पे एलिमिनेट येदा इन नमका आठ तर रूल अप्लाई चाहिया ये ब्रिज जन्दा वाला इन्ना ओन्नले उल्लो सब्जेक्ट सिंगुलर आय करीन याला वर्ब बंगने आवडा ऑक्सलरी वर्ब सिंगुलर आवडे आधे ते ऑप्शनली क्यों नो ये ब्रिज हाउ बीन बिल्टिया ये ब्रिज � a bridge has been built by them. Option D. A bridge has been built by them. Here we have to say, build and the verb. This is the root form. Second form is built. Third form is built. Build and the third form is built. That is why option C is eliminated. Right answer is option D. Now, if we have the structure of the tense and structure, we will eliminate the tense and structure. We will have to learn how to be perfect in the tense. We will have to be continuous in the tense. We will have to be in the V3 form. Then, we will have to be in the V3 form. We will have to be in the V3 form. Build, Built, Built. So, we will have to be in the V3 form. Option D is the right answer. Let's go to the next question. See the sentence. People speak 
English all over the world. People speak English all over the world. Option A, English was spoken all over the world. Option B, English is spoken all over the world. Option C, English has spoken all over the world. Option D, English had spoken all over the world. We end up question like program. People speak English all over the world. It is not a sentence sentence. In a tense, no come. People speak subject plus V1. That is either simple present. Simple present. We are going to say that we are going to say object. That is why we are going to say object. We are going to say auxiliary verb. Amagam, Isavam, Aravam. That is going to say V3 form of the verb. That is the passive voice. We are going to say structure. We are going to say that we are going to say. People speak what? English on object. Alla, pella case le option A ilim, B ilim, C ilim, English le ana start idhiri kinnu da. Inni namukku nokke nnu da auxiliary verb nokke nnu da. Simple present ayam ondhi lengil ama ava, ma lengil isa ava, lengil ar ava. Option A ilim, was an auxiliary verb. Option C ilim, B ilim, isa. Option C has, option D had. Ka, namudu answer petta nna negitti ilim. Da, option B ana right answer. English is V3, spoken. All over the world. And the answer. Option B. English is spoken all over the world. Okay. Now, let's go to the question. Let's go to the third sentence. The man fed the girl. The man fed the girl. Option A. The man was fed by the girl. The man feeding the girl. Option C. The girl was fed by the man. Option D. The girl feeding the man. The man fed the girl. Statement and statement. Feed, fed. That is V2. This is simple past. Simple past. Object. The man fed whom? The girl. Another object. Object. The sentence start. Option A. The man start. Option A. Option A. Option A. Option A. Option B. Again. The man. Option B. Option B. Option A. Moonanth option okay, the girl was fed by the man. Fourth option, the girl feeding the man. This is random object lana start either. In this radhikanda karyam, it is simple past anna. Simple past ni use yana auxiliary verb was alangil where anna. But no okay, the girl was fed by the man. Option atha, option D, the girl feeding the man ne ulu. Now, we have a right answer on the bar. The girl was fed by the man. Third option on the right answer. The man fed the girl in the answer. The girl was fed by the man. Now, we have a sentence on the bar. The workers built a bridge. This is the question. The workers built a bridge. Option A. A bridge is built by the workers. Option B. A bridge has been built by the workers. Option C, a bridge was built by the workers. And option D, a bridge is building by the workers. But no, the workers built a bridge. Subject on V2, simple past. Object is a bridge. What is the object? P4 option start with the object. In the month's lack of the simple past, use and auxiliary verb. Vasava, allengil, verava. Subject singular anengil, vas use yanam. Subject plural anengil, ver use yanam. The auxiliary verb no ke, adhita case le is ana, randamata has ana, monamata case was ana, nalamata case le is ana. Simple past ana, idu kondu thanne. A bridge was built by the workers, ennol adhana namadhe option. Pa namadhe adhita illa yengine eliminate yidu, karanam idhi is sound eliminate yidu. Second case le has sound eliminate yidu. Pine dalam kita, mohonlah mata dana right tay tay answer yang anda rikinna. Nalai amat tak case lim is dana mana dah, adu unda eliminate itu. Ini dalam kita mati re question mudi cedun oka. LDC mati re examination cowi ceru previous year question ada. He will certainly help the poor boy. He will certainly help the poor boy. Tanda rikinna sentence subject unda, adu terus will unda. Pine dalam kita dana help pun dana beri na verb unda terunda. अदा इधर subject will plus v1 इन द पर इन्हें simple future आना assertive sentence ला simple future आना तमको वड़ा तंदरी किन्ह दा option A नो काम the poor boy will help it by him option B the poor boy will be helped by him option C the poor boy will have helped by him option D the poor boy would be helped by him 
ഈ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓബ്ജെക്റ്റിന് ശേഷം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഷാൾ വരാം അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷാൾ വരണം സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൾ അതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് വേണം ബി പ്ലസ് വി ത്രീ അതാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ സബ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒബ്ജെക്റ്റിലാണ് എല്ലാം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹി വിൽ സർട്ടൻലി ഹെൽപ്പ് ഹൂം ദ പുവർ ബോയ് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് നാല് സെന്റൻസും ദ പുവർ ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റിൽ തുടങ്ങി ഇതേ തുടർന്ന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ വിൽ ബി ആണല്ലേ വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കേസിലെ വിൽ ഹെൽപ്പ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് വിൽ ബി ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനകത്ത് വിൽ ബി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സിയില് വിൽ ഹാവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ വിൽ അല്ല കിടക്കുന്ന വുഡ് ബി ആണ് അതും നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പുവർ ബോയ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിഡ് ബൈ ഹിം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാംസിന് എൽ ഡി സി എക്സാമിനേഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രീ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിനേഷന് എൽ ഡി സി എക്സാമിനേഷന് പി എസ് സി ചോദിച്ച അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതുപോലത്തെ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ടെൻസ് ഏതാന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം ഇത് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അതിപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസറിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗം നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഏരിയ എല്ലാം കടന്നു പോവുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എക്സാമിന് ഗുണം കിട്ടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലെച്ചൂസ് എജ്യൂട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പി എസ് സി ഓറിയൻറ്റഡ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പമുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ താങ്ക് യു